എല്ലാവർക്കും ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിയർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞി ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പറും കാപ്പിപ്പൊടിയും മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പുറത്താണെന്ന് ഈ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ പെയിന്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫയർ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കിട്ടാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബിയറിന്റെ കുപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോ ഇന്ന കളർന്നൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിച്ച് ഫുള്ള് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് ഉണക്കാൻ വെക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പൊ നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എഫോ ഷീറ്റ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് എഫോ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയിത് നമുക്ക് കീറി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കീറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചപ്പ് ചവറായിട്ട് നമ്മൾ കീറരുത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കീറുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ ഇതുപോലെ കറുവ് ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കണ്ട ഏകദേശം റൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അന്നേരം നമ്മൾ കറുവ് ചെയ്ത് കീറിയെടുക്കുക ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന അത്ര ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ കീറിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം പീസുകളൊക്കെ കീറിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി അതായത് നമ്മുടെ കോഫി പൗഡർ എടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണിൽ അളന്നിടാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചാലിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കീറി വെച്ച പേപ്പർ നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പേപ്പറും കുതിർത്തി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ര വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുതിർത്തി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഷീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തറയിലോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ പറന്നൊക്കെ പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് പറന്നു പോകാതെ നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഉണങ്ങി നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ട ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഉണങ്ങി നല്ല കട്ടർ ഉണക്കായിട്ട് കിട്ടും കണ്ട ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടുമ്പോൾ കളർ ഇത്തിരി മഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ എഡ്ജ് ഒന്ന് നമുക്ക് കത്തിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കത്തിച്ച് കളയല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ ചൂടിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം കത്തി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്കൊരു സൈഡിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഒരു എഡ്ജിൽ കണ്ട ഒരു ബോർഡർ പോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കത്തി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണം അധികം കത്തി വയ്ക്കുന്ന സമയം നോക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് തട്ടി ഇങ്ങനെ കരിച്ചെടുക്കുക സൈഡ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫെവിക്ക
നമ്മള് പശ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പശ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പേപ്പർ പുറത്തേക്കൊന്നും ചാടി നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ച ആ ഒരു കോട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാർണിഷ് നമ്മൾ മരത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഹൈ ഗ്ലോ വാർണിഷ് അടിക്കില്ലേ ആ ഒരു വാർണിഷിൻ്റെ സാമ്പിൾ ടീം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രഷ് തന്നെയാണ് നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തതാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ വാർണിഷ് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ കോട്ട് മതിയാവും നമുക്ക് അതൊരു ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ച ആ ഒരു ഫെവിക്കോളിൻ്റെ കോട്ടിങ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വാർണിഷ് അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ഒട്ടും തന്നെ ഉണങ്ങാതിരിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ കൈമ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ പാറ്റേണൊക്കെ ശരിക്കും തെളിഞ്ഞ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പറൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടെന്നേ നമുക്ക് തോന്നൂല ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പണിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഒരു കുഞ്ഞി ചാക്ക് നൂല് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വക്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ നമ്മുടെ പശ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വള്ളി നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റും ചുറ്റി കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ചാക്കുന്നൂരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മുളക് പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് പൊതിഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു ചാക്കു വള്ളിയില്ലേ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പൊതികളൊക്കെ അഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വക്ക് വരെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വള്ളി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ അറ്റം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ടൈമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കണ്ടാൽ മാത്രം പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം അടിപൊളിയാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നവരൊക്കെ ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ മറക്കണ്ട കുട്ടികളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാർന്നോന്മാരുടെ അതായത് പാരൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം ചെയ്യാം കാരണം ആ പേപ്പറൊക്കെ കത്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഡേഞ്ചർ ആണ് കൈ ഒന്നും പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചൻ പ്രൈവിനോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഔട്ട്